Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é oração subordinada adverbial. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são identificar a relação que conjunções e locuções conjuntivas subordinativas estabelecem entre as orações que conectam, inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções, identificar orações subordinadas adverbiais com conjunções de uso frequente. Iniciando com uma reflexão, temos aqui duas citações, observe, o mal será bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba, a flor há de voltar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Então, citações do livro As Crônicas de Nárnia, uma ótima literatura que iremos utilizar para ver a questão das orações subordinadas adverbiais. Falando sobre subordinação, vamos utilizar a própria obra. Os habitantes de Nárnia dependiam de Aslan? O exército de Nárnia era subordinado a Aslan? Se você conhece a obra literária ou então a obra cinematográfica de mesmo nome, você percebe que sim, Aslan tinha o poder de liderança dos habitantes, era respeitado como líder e também o exército de Nárnia também o seguia, seguia os seus comandos, seus pedidos. Da mesma forma, as orações subordinadas. Por que elas são subordinadas? Porque elas necessitam, elas completam uma outra oração, a oração principal. Elas estabelecem, no caso das adverbiais, uma circunstância, que pode ser de modo, de causa, de tempo, o que veremos na sequência. Então, a relação de uma oração ser subordinada, ela estabelece uma relação em virtude de outra oração anterior. Temos aqui, pensando juntos, o mal será bem quando Aslan chegar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Observe as orações destacadas nos períodos. Então vejamos, temos períodos compostos. Temos o verbo será e o verbo chegar. Então um período composto. No segundo, temos o virem e temos o hão de entender. Certo? Uma locução. Período composto também. Que conjunção inicia as orações subordinadas, que são essas que estão em destaque? Nós temos a conjunção quando fazendo o início dessas orações. Que sentido essa conjunção exprime no período? Condição, finalidade, tempo ou causa? Vamos pensar, quando Aslan chegar, quando vocês virem Aslan. Nós temos aqui uma relação de tempo, isso mesmo. Então, a conjunção quando estabelece uma circunstância de tempo. Atividade número 1, um, sobre os períodos que estamos trabalhando. Reescreva os períodos substituindo as orações subordinadas pela palavra amanhã, que também passa uma ideia de tempo. O termo amanhã pertence a qual classe de palavras? Substantivo, adjetivo ou advérbio? Responda.
reescreveu os períodos e percebeu de qual classe a palavra amanhã pertence? Vejamos. O mal será bem amanhã, amanhã hão de entender tudo. O termo amanhã pode ser classificado como um advérbio, isso mesmo, um advérbio de tempo, expressa essa relação temporal, essa circunstância. Então, temos aqui a reescrita e também a classificação, o tipo de palavra que é o amanhã. Pensando juntos, através dessas respostas que tivemos, os períodos originais e os períodos modificados pela palavra amanhã. Comparando as orações destacadas com o termo amanhã, é possível dizer que ambos cumprem uma função, indicar uma circunstância de tempo. Isso mesmo, as orações quando o Aslan chegar, quando vocês virem Aslan e o amanhã estabelecem uma circunstância de tempo. Temos uma oração com ideia de tempo e uma palavra com ideia de tempo. É essa a diferença. Como as orações subordinadas em destaque podem ser nomeadas? Se são orações que passam uma circunstância de tempo, nós classificamos como orações subordinadas adverbiais temporais. Isso mesmo, pois elas exercem um papel de advérbio. Se nós trocamos pelo amanhã, que é um advérbio, essas orações têm o mesmo papel, a mesma função de um advérbio. Por isso, levam esse nome. E o que é uma oração adverbial? Vamos a uma definição mais concreta. É aquela que exerce a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. É introduzida por uma conjunção ou locução subordinativa. Pode ser classificada em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal, causal e final. Veja só, através dessa nomenclatura, desses nomes que temos para classificar as orações adverbiais, nós conseguimos perceber a função de adjunto adverbial, a função de advérbio, melhor falando. Vamos ler este enunciado na sequência. Ninguém é tão feio como na identidade, tão bonito como no Instagram, tão feliz como no Facebook, tão inteligente como no Twitter, tão ausente como no Skype, tão desocupado como no WhatsApp, nem tão bom como no currículo. Retirando uma frase desse enunciado, ninguém é tão feliz como demonstra no Facebook. Temos uma frase em destaque, uma oração em destaque. Ela estabelece, sim, uma circunstância. Já fique atento a isso. Pergunta A. Quais elementos são comparados? B. Quais termos estabelecem a comparação? Qual é a sua classificação morfológica? Letra C. Classifique a oração subordinada. Responda.
Respondeu? Então vamos conferir. Letra A. A felicidade real, feliz, e a felicidade virtual, Facebook, é o que nós temos aqui de elementos sendo comparados. Resposta B. Os termos tão como uma locução conjuntiva, isso mesmo. Que palavra ajuda a estabelecer essa comparação? Essa locução aqui conjuntiva, é a sua função ajudar a fazer a comparação. Letra C. Como classificamos essa oração, então? Oração subordinada adverbial comparativa, pois ela estabelece uma comparação, é essa a sua classificação. Vamos à definição dela. Estabelece uma comparação podendo ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. São introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais, comparativas. Exemplo, como, maior que, mais do que, menor que, menos do que, tanto que. Exemplo, Vinícius é estudioso, tanto quanto seu colega. Nós temos duas pessoas sendo comparadas nesse exemplo. Temos o colega e o Vinícius. Vinícius. Então, e eles dividem, são comparados ao nível de estudo, o tanto quanto é uma igualdade. Então, essa oração em destaque também é uma oração comparativa. Atividade de número 3. O que é, o que é? Moram todos na mesma rua. Se um deles erra a casa, todos erram. Letra A. Que conjunção é usada na oração subordinada? B. Que sentido essa conjunção expressa? Finalidade, condição, proporção. Letra C. Classifique a oração subordinada. Responda. Respondeu? Temos a oração subordinada, se um deles erra a casa. Isso mesmo. Conseguiu perceber que conjunção está nessa oração? Qual é a ideia que essa conjunção expressa? Qual circunstância? E ainda, conseguiu classificar que oração é essa através da conjunção que ela apresenta? Mas antes, qual é a resposta dessa charada? Né? É o botão. O botão ele tem casas. Então, quando você abotou uma roupa, uma camisa, você está usando aí o que é a resposta dessa charada. Agora vamos às perguntas que temos da tarefa, né? A conjunção que está presente na oração é a conjunção C. Letra B expressa o sentido de condição. Letra C é uma oração subordinada adverbial condicional. 
pois estabelece uma, condi uma condição. Percebeu? Através da conjunção, nós conseguimos nomear o tipo de oração. Vamos à definição de uma oração condicional. Oração desse caráter impõe condição à oração principal. São introduzidas por conjunções subordinativas e locuções conjuntivas adverbiais condicionais. Por exemplo, se, caso, desde que, contanto que, exceto se, a menos que, a não ser, que e sem que. Outro exemplo, a menos que sejas educado, não te farei o favor. Percebeu? A oração em destaque, que é a oração condicional, tem uma circunstância de condição. Algo só vai ser realizado o favor se a pessoa for educada. Então temos aqui essa circunstância de condição. Vamos à leitura de uma tira. Ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Temos uma tira aqui que ocorre no deserto com alguns dromedários ou camelos, né? Temos aqui essa diferenciação dromedários por apenas uma coluna ali, uma corcova. Mas vamos à questão do enunciado. Ele abandonou a caravana porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Ele abandonou a caravana já que não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Ele abandonou a caravana uma vez que não quiseram cumprir com seus direitos trabalhistas. Pensando juntos, os enunciados continuaram expressando o mesmo sentido do período original? Quando nós colocamos o já que, o uma vez que, introduzindo essa segunda oração, que é a subordinada, os períodos permaneceram com o mesmo sentido? Sim, permaneceram, pois essas conjunções também apresentam a mesma circunstância que a oração original. Temos aqui a atividade número 4 sobre esse trecho. O que a oração subordinada adverbial expressa? Ela exprime a causa do fato declarado na oração principal ou a consequência de um fato expresso na oração principal? E aí, causa ou consequência? Responda. Voltamos. Conseguiu responder? Essa oração expressa uma causa ou uma consequência? Vamos conferir. Ela exprime a causa do fato declarado na oração principal. Justamente, nós temos aqui o motivo do personagem ter abandonado a caravana. Qual é o motivo? O que temos nessa oração em destaque? 
é a causa, o fato de não cumprirem com os seus direitos trabalhistas. Então ele tinha direitos, não foram cumpridos, foi o motivo dele ter abandonado. Temos uma oração, então, adverbial, causal, que ela expressa o quê? Oração de tal tipo indica a causa, o motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. É bem o que aconteceu na nossa tira. São conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais, causais, o porquê, o já que, o visto que, uma vez que e o pois que. Por isso, naquele pensando juntos, é, a alteração da conjunção não influenciou no sentido da frase, pois todas as conjunções que foram utilizadas para substituir a frase original da tira apresentavam uma circunstância também de causa. Então o sentido não foi alterado. Outro exemplo. Já que se interessa por poemas, comprou um livro. Então aqui também temos um motivo. Ele tem interesse por poemas, então comprou um livro. Então nós temos a causa dessa compra do livro. Uma oração adverbial causal. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Estudamos as orações subordinadas adverbiais que exercem a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. Elas são introduzidas por uma conjunção ou locução subordinativa adverbial e podem ser classificadas em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, causal, final, proporcional e temporal. Essas em destaque foram as que trabalhamos hoje nas atividades. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!